。我们护送那个高墨以前是南门检察站的伪军，本来我们想通过他完成这次任务，没想到他出了意外，我们只能再想其他办法了。你说吧，我们这次的任务到底是什么？我们要将一批货物运出南门检察站。什么货物？啊？现在在哪儿呢？今晚就到，晋东码头。晋东码头，是五爷的货吗？是八爷九爷的货。哦，王队长，跟我来。小兄弟，进门之后右转。你好，啊，王队长，这位就是东监武工大队四支队的雷队长。这批货就是由他从广东一路护送过来的。哦，广东人啊，你好，呃，你这手没事吧？哎，不要讲了。从广东出发的十一个同志，现在只剩下我们两个人了。你放心吧，啊，这货到我这儿就算安全了。雷队长，货怎么样了？现在很安全。那你准备好，我们安排妥当了，你们随时准备出城。鬼子两个多月前派了特务突击队到了根据地，有手掌受伤了，需要用药。没有一个人受伤。后来我们发现，他们不是刺杀手掌，而是传播细菌。这种病毒是日本人最新研发的一种生化武器。他们把这种病毒放到江流的河水和水井当中，无论人畜，只要喝了都会生病。而且这是一种烈性传染病。我们之前对这方面没有经验，发现的时候已经有一百多个战友和乡亲被感染了，虽然被隔离。不过我们找不到被传染的水源，不知道还会有多少病人会被传染。现在是病情严重了。被隔离的乡亲和战士已经命在旦夕。医生的结论是，如果治不好他们，整个根据地将会变成无人区。现在的道路要么封死，要么太费时间，只剩下南门检查站这一个出口了。而且疫苗的结构复杂，保质期有限。如果十天运往不到根据地，就彻底完了。这些疫苗被储存在一个大的容器里。必须有一个医生全天照看，它的特殊性，无论是从温度、湿度还是药物浓度，都极其特别。哪怕是被一颗子弹击中，就全部完了。看来确实不能硬闯。那基业是咱们唯一的突破口。先抓到他再说。今天的收获不小啊。是啊，比以往都好。基业长官一定非常高兴。哎，你看。队长，夸姑娘，还有牛，咱们正好没有肉吃。混蛋，我们的任务是抢粮食。当然了，夸姑娘比粮食更好吃。对。收获不小啊！要是再能抓住那头牛，咱们晚上就可以大吃一顿了。多此一举，<笑>不对劲。哪里不对劲？怎么会有一个中国女人和一头牛离我们这么近？
官有动静，快救援吧！不，你去报告少佐，我看看再说。这几个鬼子打的跟玩一样，咱可千万不能打野，如果被白眼围口，怪不值当的。放心吧，我也是老友记了。嗯，我下车。小青，队长，武工队咋来一女的呢？他既能来，就肯定有真本事。队长，咱把枪捡回来吧。捡什么捡？听我命令。记个军，少佐有令。情况急救，要我们一定保证检查站的安全。稍作英明啊，的确有问题，我已经看到敌人的伏兵了啊。声东击西，围困打援，看来八路也就这几招了。你看到敌人伏兵了吗？看到了，有动静。运粮小队暂时是安全的啊，因为他们是诱饵。八路这回又是来抢弹药的，我们该怎么办？将计就计。派出九保小队前去支援，与八路军伏兵交战。我们悄悄绕到八路军伏兵的后面。我预计这次我们将钓到大鱼，运气好的话，会是武工队。如果能干掉武工队的话，少佐不知道会有多高兴。季军，我们立大功的时候到了。清水军，一定要替我看好检查站。是，无论发生什么情况，不准带一兵一卒走出检查站。明白。快！快点！
担心。我们只要多守一会儿，等八路军的弹药耗尽，他们不用打，自己就撤了。那时候就是我们反击的时候。嗨，我打。抓住他们！追！长官，我掩护，你先撤，回来！这个蠢货！卑职无能，中了武工队的圈套，请少佐责罚。看来你差点就不能站在我面前了。卑职羞愧，未能战死沙场。不，你能判断出敌人是在围困大员，还能坚守到我来救你，已经比那些笨蛋强很多了。可是奇怪的是。他们这么精心策划的冒险行动，目的何在呢？也许只是一次单纯的捣乱。游击队倒是经常这么干，武工队不会，这不是武工队的风格。武工队做事情，目标很明确，绝不会草率行动。的确如此。如果不是一次单纯的捣乱，他们不会是想打掉检查站吧？如果真是那样，那他们就太自不量力了。检查站里的大部队都还没有出动呢。检查站里的大部队为什么不来救你啊？是我给清水下的死命令，无论发生什么情况都不准妄动，就算我死了，也要优先保护检查站。嗯，你做的很好。这么至关重要的检查站，除了你，还真没有人让我放心了。姐，武工队最近可能会有异动，今天也许就是个开端。你的检查站一定要加强防范，不能有任何的松懈。是。版本来的也太快了，这怎么抓鸡眼啊？哎，我跟你说话呢。哎呀，我也没想到啊，按版本的支援速度，一秒即使出了检查站，也走不了多远。王队长，王队长，咋样？王队长，鬼子都已经回去了，这么快就回去了？啊，咱们今天这一折腾，他们也摸不着底，所以不敢跟得太紧。没错。王队长说的对，呃，这鬼子啊，一定是向上一级汇报去了，<笑>吓死他们！<笑>小左，你还在想武工队的动机吗？你有什么想法？我还是觉得，他们是想突袭检查站。这件事情的完整面貌，武工队袭击运粮队，围而不歼，其实是为了引出检查站的守军。他们继续用地雷战。围歼九堡小队，这个时候，他们兵不卸任，得到完胜
，完全可以全身而退，但是他们没有，而是围着你俩队伍，打了一个硬碰硬的攻坚战。检查站那边却毫无动静，所以我初步猜测，他们这次任务不是为了检查站。东分区给你们派了一个王手，干嘛的？派了一个反战同盟的日本人，正由我们吴队长亲自送到你们那儿呢。真的？那当然了。太好了，还真可能用得上。行，我还有事儿，你们忙着啊。啊，走了。哎，对了，尤其是你，回去以后见到人家，别又打又杀，又要剁肉酱啥的，听见没有？我掌管整个冀东的安全，事务繁杂。不可能成天追着小小的武工队，但是，他们确实是我们的心腹大患。你和吉野是我的左膀右臂，一个勇武，一个有谋略，你们要多多处理。属下愿肝脑涂地。上车。里面了，赶紧把他带走吧！啊，队长，我去看看美兰。我叫他什么呀，同志啊？随便，实在叫不出口就别叫了。那就不叫了。哎，报告长官，抗战同名士兵佐佐木前来报告。哎，佐佐木，怎么是你啊？<笑>刘队长，你怎么也在这儿？<笑>我知道了。你原来一直都是卧底啊？不不不不不，那倒不是。但是我跟你一样，我被抓了以后呢，我就弃暗投明了，是不是队长？哦，还联谊会来了，怎么显着你？左总部，你不知道是来我们这儿？哦，我就接到说有特别任务，也不知道是你们这儿。你愿不愿意跟我们武工队出去执行任务？红军不怕远征难。一切行动听指挥。这这这都谁教你的？我们有教材。来来进来聊，来。来。干啥呢？拉了个脸啊！奶奶的，小日本就是小一本，看着就不顺眼。和武工队交手几年，确实没有碰见过这样的情况。不过，现在着急的是武工队，王亮一定会采取下一步行动。狐狸的尾巴迟早会露出来的。的确如此。我要求吉野每两个小时电话汇报一次。你负责收集，有什么问题立刻报告我。在做梦吧？这是在哪儿？这是在我们的驻地。来，靠着。我怎么在这儿啊？你不记得了？我只记得我去出诊，鬼子把我迷晕了，然后我就什么都不记得了。我还以为我死定了呢。就差一点点。幸亏我去医院门口等你出来，发现情况不对，我就超小道拦下那辆车，才救你出来。肯定是版本报复，不行，我得回医院，我得去提醒李院长。哎，还李院长？李院长呢？这个李院长就是武雄，就是他和版本要杀你，他负责把你派出门，版本负责截杀，这是他们的配合。陈某，李院长他是好人，你不能污蔑他。我污蔑他，一个日本鬼子的狗特务，我污蔑他，哎，你气死我得了你！如果他真的是你口中的特务，他要杀我们，用得着这么麻烦吗？而且上次在监狱，如果不是他，我们早就完了。
这叫欲擒故纵。见过他玩砸了，这以后你就明白了。该知道的是你。不行，我得走。哎，外面太危险，不能走。我知道危险，不过现在我非去不可了。如果李院长他不杀我，你是不是就承认你冤枉他了？你这不是在拿命赌吗？王队长，这期的任务是什么？呃，我能做什么？你一直是电话兵。啊，是。但你对那个南门检查站的电话线路熟不熟悉？那一片的线路，我都参加了设计。这样，你留下来，先去睡一觉，休息休息，晚上跟我出去执行任务。休息一会儿吧。怎么让我也走呢？不是，你刚跟他说晚上干嘛呀？不是之前说好了吗？有什么行动咱俩一起商量。你老打听那么细干什么呀？你跟着去不就完了吗？这关系到你对我态度的问题，还有合作的前景。好，我告诉你。哎，我寻思，咱们今天这么一折腾，吉野应该不会再贸然出击了。如果把他们那儿的通信搞乱，让他和外界失去联系，他肯定沉不住气，说不定咱们就能抓住他了。你明白了吗？就按你说的啊，你们这个李李雄院长是好人，他不杀你，可是版本要杀你。他现在满世界都在找你，你现在回医院，不等于自投罗网吗？你说的没错，我不能回医院，但是我也不能总待在这儿啊！我又不是武工队的人，我去看看我爹总可以吧？看你爹当然可以。今晚就走。今晚我有任务。那就等你出完任务，要不然我现在就走。啊！我出完任务带你回去。说话算数。说话算数。今天晚上的任务有两个，第一，破坏鬼子的电话线路，佐佐木，你负责破坏城外的，狐狸，你负责城里的。第二波，他们势必要找人来维修电话线路，我们必须在半路上就把他截杀了，明白吗？晚上十一点，同时行动，你要提前先进城去。那我现在就去。哎，切记啊，第一个任务的时候不准开枪。不准暴露目标，为啥？要让鬼子以为我们是破坏普通电话线路，要不然他们大军出动，我们怎么杀电话兵？好，明白。那我去了。队长，你又骗了。你不是说攻打检查站吗？是啊，是去打检查站啊。第二波任务能不能完成就得靠你了啊！一定让你杀个痛快，行吧？那为啥要杀那个电话兵呢？老师，你知道了啊。老板，馄饨好了吗？饿了。来了，好了。哎，快抓紧卖肉。什
长官，我们为什么要通宵巡查？你懂什么？稍作有令。最近武工队闹得非常厉害，尤其是南门检查站，要加强巡逻，电话线通非常重要。所以，出了事就是我们的责任。都给我打起精神来！嘿。怎么可以乱进？报告，第二局的电话断线了，全乱套了。线了，立刻去查明是什么情况，让他们就近抢修。嘿，我不管你什么原因，给我接通南门检查站。少佐，还是接不通，不光是南门，东门也一样。你怎么看？武工队以往破坏电话，都只会剪断线路。还没有让电话串线的本事，所以不像是他们干的。你分析的很有道理。如果在平常，我也许会赞同你。但是现在，这件事情不是你想的那么简单。王亮他们正在执行一个神秘的任务，两个城门检查站都联系不上来，你不觉得很奇怪吗？的确很诡异。立即派人检查抢修。嗨，少佐，我们要不要去？不，我们先稳着点，看看王亮他们到底想唱什么戏。嗨。嗯、宋三木，你刚才上去那么一会儿，就弄好了。王队长，这几条线一串，再加上楚同志那边整个二区的电话线路都瘫痪了。而且是最高级别的，他们都得抢修。行，干得漂亮，都听好了。一会儿他们不知道派多少人来修这个电话线，咱们呢，只管电话兵，打死了电话兵，咱们就撤，谁都不许连战，明白了吗？抢修小队文明就绪，可以出发了。有把握修好吗？报告，各路线都没有中断。我方的指示，有几条线路偶然缠到了一起，有可能风吹的。只要找出问题的终点站，很有可能修好。好，尽快完成任务。你们路上一定要小心，防备敌人偷袭。嗨，来喽！谢军，要真的是武工队的话，他们何不直接？把电话线路彻底破坏了，让我们维修起来更麻烦。是啊，不过小心一点是没错的。我们也要加强防备，守好检查站。是。
。哦，没错，你判断的很对，现在果然缠到了一起，咱们赶快上去看看吧。家了，人不见了。不不，哎，什么意思啊？哎，你别着急啊。他今天呢，出去给别人看病，结果没回来。医院的人呢，也不知道上哪儿去了。好，你等等。说你啊，你说你开个枪，为啥非得有把握才开呢？你就打一枪试试呗，是不是队长？就是，上次就耽误事儿，习惯，习惯。那人家苗月一往前冲，你咋就开枪呢？啥意思啊？说狐狸，算算算算算算算算算算，朱三爷不是爱开玩笑吗？是吧？别玩去，有你说话的份儿吗？别逗老薛了，老薛枪法什么样大家都知道啊。那天是因为我往前冲，老薛才急的，是吧？老薛，没事儿，逗你呢，坐下。哟，人都到齐了，大家说正事儿吧。坐坐坐，来谈正事儿了啊。坐坐木，你确定这南门检查站没有别的电话兵了吗？根据我对人员配置的了解，南门检查站应该没有电话兵的。太好。只要这版本心里一犯嘀咕，他肯定会派人来维修这个电话线的。那我们还坐这儿干嘛呀？赶快拦截呀！这版本滑得很，他知道晚上是我们的天下，所以他一定是白天才派人来。嗯，那我们天亮行动。等到天亮，我们就在这儿左加钩，这是他们的必经之路，在这儿给他设埋伏。今天晚上大家辛苦一下，咱们先给他做几个地雷。这儿有没有地雷的原料啊？都在地窖里，老夫原来都是亲手做，现做现用，给他们热乎的。嗯，这不难，反正我也会。哎，对了，老程，二狗，你俩趁还有时间，赶紧把美兰送回去，快去快回啊！德白员，你还有什么要嘱咐的和意见没有？一眼派出的抢救队遭到了武工队的偷袭，两个电话兵都被打死了。你还认为电话线路是故障问题吗？稍作应命，看来是武工队蓄意破坏。他们破坏电话线路一定有阴谋，必须立即抢救。武工队他们知道我们要抢修，所以伏击我们的抢修小队。看来破坏电话线路对他们很重要。已经没有电话兵了，等天一亮，再派一支抢救小队去。嗨，王亮会不会继续伏击？一定会。我们可以在这、这里设伏。我马上布置。左家沟你就不用管了，我亲自布置。我有一种直觉。
，王亮他们很有可能在那里出现，我们就在这里等着他。一会儿见着我爹，别说我预想的事啊，我怕吓着他。不说可以，但是你得答应我，永远不要回医院。好，我答应你。这么快就答应了？你在骗我吗？有本事你在家看着我呀。已经没辙了，一会儿去他们家，劝说他爹全靠你了。放心吧，啊，都交我了，交我了。我说真事儿的，教你行不行？行行啊，没没问题。这事儿你要办成了，啊，我得好好谢谢你。别别别别，我可受不起。你以后啊，呃，少骂我两句就行啊。这刘二狗，哎，还敢提条件了？爹去哪儿了？知道啊，上半夜呀、啊，你们医院的李院长来过了，说是你呢不见了，呃，就跟你爹呢一块走了。大娘，你是亲眼看见的？这话怎么说呢？大妈，我是趴在门上一个字儿一个字儿的听着呢。你爹呀、啊，还跟着院长呢，叫李院长。李院长说啊，你这出去给人家看病呢，一直没回医院，这不说完了，一起就走了。就没别的了，没了，啊，不是，那李院长啊，还说让你爹跟他回医院，等着你呢。啊，坏了，啥啥？王大妈，打扰你了，你快歇着吧。哎，我要回医院。哎，梅兰，这事摆明了就是他们跑到你爹，等着你送上门去。你别冤枉李院长了。我从医院出来就失踪了，他着急来家找我，这很正常啊。而且我爹知道我不在家，跟着他回医院，这也很正常，有啥不对劲的？反正，反正就是他们抓了你爹，这事儿没得商量，队长有交代，必须带你回驻地。他能管得着我？啊，呃，梅兰，你看啊，这我们队长啊，他也是为了你好，是不是？再说了。我俩有任务在身，你总不至于难为我们俩吧？好，那我不回医院了，我在家等我爹总行吧？你们俩快走吧，你们不是还有任务吗？那你们到底要干嘛呀？跟我们回驻地。行，那你保证，完成完任务就立马送我回医院。还回医院？你再回去就没命了，你知道吗？不不不，回医院，回医院啊！呃，美兰这要求不过分，咱完成完任务吧，就该把人送回去，是不是？好，那我就相信你们俩。我进去换件衣服。还换什么衣服？来不及了。哎呀，我这衣服脏了，我去换去。你说他不会使诈吧？要不然这么着。我上后院把着。我说你咋那么多花花肠子呢？嗯，等我，走
，我再出去找。我陪你一起去。这丫头跑哪去了？这是。哎呦，哎呦，咋了？坚持吗？马上就快到了。我肚子真疼，哎呦，不行了。坚持，要不再坚持一下，马上就到。人家肚子疼，管的事还不少。得得得，我能管得了谁呀、啊？那你去吧。哎。哎呦。那个，那那那那什么，要不就稍微快快快点。说他他他真不会骗咱是吧？刚才人家换衣服的时候，你说他会骗咱们？人家骗了吗？我说你这脑子里边，这这这，就当我错了，行吗？大妹子，你你快快回来吧！我从小就和我爹打猎，我还怕蛇吗？你转过去。是程猛把他叫走了呢，这倒有可能。那你知道程猛在哪儿吗？闺女都找不到，我就是更找不到了。来，喝点水吧，累了一晚上了。这孩子呀，都让我给惯坏了。半天了，连个人影都没见着，他他不可能跑这么快呀、啊！坏了，哎呀，咋了？我忘了美兰她爹是猎户，美兰一开始就给我们造了一个假的方向，结果我们越追越远。他有这本事，你咋不早说呢？我说句你不爱听的话，咱离任务的时间可就快到了。美兰肯定会不爱医院了。啊，回到医院他就有生命危险。那你你想现在咋办？回博爱医院找他。别别别，你疯了！现在没放，嗯，美兰要出事，我就真疯了。不是，哎呀，这都啥脾气？你等会儿我。再这么下去，任务还能不能完成啊？行行行，回头批评行吧？怎么，你有情绪啊？没情绪，我哪敢有情绪啊？万一真赶不回来呢？时间到了，不管回不回来，我们照常行动。
去告假了。走吧，不行，不能走，你来回医院就没命。哎，老张，既然咱俩都进不去，那美兰她肯定也进不去，是不是？如果美兰要进城，我在半道上拦着她。你回去告诉队长，就说，就说我在这等美兰。你想，美兰多聪明，她眼睁睁的从咱俩眼皮子底下溜走了，她能让你在这儿等着？你这等到啥时候是个头啊？明天、后天，反正我一直等。你再这么一根筋下去，你迟早要害死美兰的，你知道吗？说啥了？我这是救她，我啥时候害过她？你想啊，你俩认识多少年啊？她能不知道你这倔劲吗？我告诉你，你就在这儿等吧，没准美兰现在啊，已经绕着一个什么小路。从一个小门都已经到了博爱医院。哎，这这，干嘛去？回基地找队长啊！你现在回基地黄花菜不得了啊！现在咱俩只有马上到左家沟跟他们会合，然后让队长想办法，要不然时间真来不及了。三分钟了，不能走。走高手，他们潜伏不会那么容易让你发现的，就像我们潜伏一样。曹总，您为什么确定就是这里？这是和伏击的三个地点，另外两个地点都平安无事。武工队要么过伏击，只要伏击一定是这里。准备战斗。
。干啥呢？去。这城堡会不会受到影响啊？他肯定不会。难得上当，我要让他跑了。追，追！曹总，我们下一步该怎么做？练滑冰怎么样？报告曹总，全部安全。很好，你们的诱敌任务已经完成了，让他们继续赶往东门和南门，尽快的修好电话线。继续追，他们跑不了。不用追了，为什么？王亮如果不是早有准备，怎么可能把你们带到地雷家？这分明是王亮事先安排好的圈套。不用理他们，快去保护电话抢救小队。你们几个跟我走。从东门开始排查的，怎么办？马健，哎，等等等等，别拍这个，快快快，上了上了上了，裴姐，大姐，裴姐里边去。好像没见过你们，是
石村君，哎，你怎么会在这儿？你认识我？咱们从天津来的时候坐的是一辆车呀。哎，昭和十四年，我是空井仓上嘛。啊，先不跟你说了，我们还有事情，先走了，回头来找你喝酒啊。哎，对了，刚才有一对检修电话的小分队，他们往哪儿去了？哦，谢谢。幸亏你认识他，要不然就麻烦了。我不认识他。哎，石村局，我们的车呀来的时候坏了，呃，你这个车借我先用一用。跟我们去维修电话线，怎么那么着急？少佐有命，中午之前电话线路一定要畅通。吉野队长，还有我在这儿迎接你们。那吉野少佐人呢？吉野队长现在在南门检查站，这会儿估计已经等得不耐烦了。既然这样，那我们现在就出发吧，上车。昨天才吓人呢，有一个人没有良民证，当八路，当时拉出现人枪毙了。你说我也没带，得亏俺家有个亲属小铁蛋搁这儿。着急了，着什么急？咱监狱里都能把人弄出来，何况现在、啊？我知道这次任务至关重要，我也真是不想拖大家后腿。完全理解啊，只要有了美兰的确切下落，我们全力以赴。这一说，咱俩家离得也不远了、啊。你村南头那个老好头，这是我儿子的二叔，他家呀住了。快来快来快来，两位坐，两位坐。啊，好，老总。你的两份证啊。这不秀兰那家二小，小铁蛋儿吗？哎，我外甥女儿来看我来了，忘带了。是你婶啊？啊啊啊！哎好，明天我去看你妈去啊。这男人呢，不能惯着他。俺家那口子年轻时候也这德行，一喝些酒了。哎，我先走了，谢谢你啊。啊，谢啥？这孩子，啊，多可怜的姑娘。李美兰到大门口了。好，我知道。美兰，你上哪儿去了？急死我了！李院长，我爹呢？你回家了？嗯，邻居说你来过我家，把我爹接走了。我没接走他，我是去找你，结果他也着急，非要到其他亲戚家去看看。他一定急死了！哎，你到底上哪儿去了？您不知道吗？我只听说路上出了事，还抢了枪。我去找版本，他说你没有去他那儿。我要见谷口，他拦着不让见。我找了你一夜都没合眼呢，让您担心了。李院长，您见不到谷口了。那天他在路口想杀了我，还好陈猛及时赶到，把我救了。这里，我找版本去。李院长，您不能去。我给他们救了那么多伤兵，他还这样对待我，对待我的医生。李院长，您冷静冷静。版本，他是讲道理的人吗？可恶啊！他一定是发现你在监狱里帮成猛。
，所以要绑架你。绑架？他那就是杀我。杀你？哎，那他一枪不就解决问题了吗？他们杀我们中国人，什么时候避讳过？梅兰，程猛把你救了，他把你藏哪儿去了？他先把我带到他们的秘密据点，然后把我送回了家。所以我才知道你去家里找过我。秘密据点。电话出来。我们没有等到人，也没有听到任何枪手。我们派出去的搜索队也没有找到尸体。六个人的小队就这么无声无息的消失了。卑职惭愧，我应该提前出去迎接他们。行了，别说大话了。听说。你现在连露面检查都不敢了，而且是躲在城楼上用望远镜观察，是不是？确有其事，不过卑职不是怕死，是因为站在城楼上站得高，看得清。我倒不是责怪你，小心谨慎，这就是我看中你的地方。只是有的时候过度小心就是个笑话。你认为武工队是冲你来的吗？我认为，这次武工队暴露了真实的目标——电话兵。他把你带到咱们秘密据点去了。嗯，怎么了？哦，没什么。你以后再去找程猛，一定要小心，别让版本发现，否则武工队就危险了。我虽然进去过，但是当时我是昏迷的状态。所以，我还是不认得路的。哦，版本一定不会放过你。现在满城都是他们的特务，你现在不能出去，就在医院里躲起来。武工队直指电话兵，这意味着什么呢？八路近期要有大的行动，急需电话兵。不错。那他们下一步是什么？要迅速把电话兵运出城。你知道就好，看好你的检查站，请少佐放心。如果他们从我这里把电话兵偷运出去，我愿意切腹谢罪。你切腹谢不了什么，好好留着你的命，我倒要看看王亮如何把三个大活人在光天化日之下运出去。小腾，通知武雄建立侦查。看看武工队到底要干什么。孙猴子去了，你放心吧，那小子不沾毛都比猴精。美兰在不在医院，他一准能探着。啊，对了对了，那个运送他们这些电话兵的东西，咱们都准备好了。行，咱走。哎，你那边熟人太多，你就别露面了，有别的任务，路上说。走，行。哎，清水局，一定要跟底下的人交代清楚，注意过往的车辆，尤其是货车。看看有没有夹板之类的东西，已经交代过了。季叶军放心，三个大活人，休想从我面壁底下漏过去，不能大意。他们未必一次运三个，明白？他就算是头猪，我也要扒开他的嘴巴漱漱牙口。<笑>
Ordner.谢谢了。是得霍乱死的，不能走太近。打开，刚盖上，再打开一次。咱别开了，不都看过了吗？哎呀，我不活了，我不能走。哎哎哎，别闹，打开这个棺材底下为什么那么厚？这中国啊，它有个讲究，这儿女越孝顺，这棺材板儿这底儿就越厚。等会儿，等会儿，等会儿，喂、哎，紧紧啊！喂、哎，哎，哪个？对不住，军爷，没绑好，我重新再绑一下啊！快点，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，吉野军。小心霍乱！一个霍乱，你把你吓成这样，万一里边又藏了别的东西呢？快，把尸体抬出来搜。哎，我说太监，别搬了，就看看就完了呗。少开我，下来！下下。
Not yet. Hey, 
这是什么意思？可能是他的神志不清造成的。对了，石川他还说他知道蘑菇堆在哪儿。你先去吧。是。秋水君，哎，如果我们抓到蘑菇堆，不但不会受到责罚，还有可能受到奖赏。我现在带着石川去追击蘑菇堆，你一定要看好检查站。是。带来电话没有？闯关被拦截，三个电话兵死了两个，只有一个石川活着，还留下一个活口。吉野说那个石川知道武工队在哪，他已经命令他带路去查武工队的据点。嗯，有个活口的确是个好机会，但我有点担心。有备无患吧，立即出发去检查站。真的出动了，哎，你说你咋料得这么准呢？你，他屡次犯错，又在眼皮子底下给咱们打死了电话兵，所以他现在肯定急于立功。游击队那边怎么样？放心吧，全部好了。走。那万一吉野就走胡家岭呢？他比你聪明，他怎么过去找死呢？跑得了和尚跑不了庙，就算抓不到他们的活人，能找到他们的据点，也算是立了一大功。嘿，跑步前进，跑步前进。随便打，别往上冲就行了，听见没有？是，打得越热闹越好。咱的子弹很金贵的，什么金贵？王队长说，使劲打，这回是只赚不赔。这是一场预演，枪声很激烈，听起来不只有几个人，不知道清水队长能不能顶住。快，马上带人回去支援。长官，如果我们从胡家岭走的话，路程至少可以减少一半。我们要不从那里走吧？胡家岭道路狭窄，容易遭到伏击。这样，你带大部队走胡家岭，以最快的速度赶回检查站。我带小分队保护电话兵，走大路，随后就到。哎，走，走。
来玩调虎离山。这八路还有没有点经验在的？传令下去，所有人都给我撤回来，紧闭大门，不准突击。传令下去，所有人都给我撤回来，紧闭大门，不准突击。怎么说回去了？王亮这次让我失望了。同样的调虎离山，用了两次，就是拙劣。加快速度，王亮自通罗网，我们要抓住机会。嗨，全速前进！队长，班长快到了。好，咱们的活儿干完了，上了。兄弟们，撤！快！是不是疯了啊？拿自己人当人质啊？我知道你们费尽心机要打检查站，你们也缺少电话兵。你把我放了，我把他留给你。你说你知道这么多，我怎么放你？你要是不答应我，我数三下就开枪。你觉得你开枪以后你还能活吗？反正都是一个死，你们也不要想得到电话兵。这个电话兵叫石川宝，他的技术是最好的，你们得到他，不会后悔。既然是技术最好的，那你就把他给我留下，我数三下，你把枪放下，我就放你。你考虑清楚。你那三个电话兵啊，早死了。我不是石川茂，我是佐佐木。不过你说对了一半，我的技术确实是最好的。佐佐木，监狱通信官。不是殉职了吗？那是你尊敬的版本少佐，又谎报军情了。我没有死，而是加入了反战同盟。叛徒！他口粮养的还养自杀？你不是说他怕死吗？怕死怎么还敢自杀呀、啊？怕死归怕死，但是到了这种无路可走的境界，他还是有武士道精神。屁武士道！队长
，就这种货连死都不怕，还能投降，收拾了完了。哎，他要是真不怕死啊，就不会躲在岗楼子后面了。嗯，他要是不怕死，他确实没有必要去绕路，怕死就好，先把他弄死，慢慢收拾。我军坚守阵地，敌军未能踏入检查站半步，我军应伤亡。敌军呢？是不是武工队？没有见到敌人，也就是说，是骚扰性进攻了。也可以这么说。怪不得，我们连人影都没见着。少佐，吉野呢？石川呢？我们是兵分两路。我从胡家岭超近路赶来的，吉野队长带着石川从大陆正在往回赶。往回赶，还回得来吗？出发，去接应吉野。是，电话编号机器人都不见了。这么看来，王亮的目标还是电话亭，检查站呢却是疑兵。这是他们运送电话兵的备选方案。只要他们继续追，我们依然有机会。不过，八路的机器人恨之入骨，现在他落到了武工队的手里，恐怕是要殉国了。不，机器人现在还活着。四处打探了，有消息就马上告诉你。感觉怎么样？也不知道怎么了，昏昏沉沉，浑身没力气，一切没有过。看来真的是老了。来，把这药吃了。他们没有当场杀掉他，而是带着一个俘虏累赘逃跑，这说明他们还想利用他，利用他继续运送电话兵。不错，城里城外，给我翻过来搜。你和吉野是我的左膀右臂，我一个都不想失去。另外，通知武行，派出所有情报人员，全力打探武工队的踪迹。嗨，军区来人。苗头委员，军部紧急来电，请报告首长，保证完成任务。是。我说，至于吗？还还还背着我们？你着什么急呀、啊？人家刚通讯员还站着呢，给你，这差不多。你这你这干什么吃呢？啊，这护送个医生还能给给牺牲了？为了保护疫苗，已经牺牲了很多同志了。你别告诉我，现在我还得给你找一个水平高的西医啊！护送的医生在临死前最后一次调配两壶盐
，疫苗箱最多还能坚持一天。也就是说，明天我们不仅要把疫苗箱送出京东，还要找一个医生来照看疫苗箱。一天我上哪儿给你找去啊？你让上级再派一个人来不就完了吗？已经派了，在路上，可是现在时间来不及了。中医行不行啊？啊，老中医我倒认识几个，水平不错。你老揪我干什么？美兰，这聊正事呢，你怎么还惦着美兰？我怎么把他给忘了？走，先把那狗日的给处理了。哎，我还活着呢。没错，就是等你活过来，得把你给活埋了。本来呢，还想留你条命，给你个跟我们合作的机会，但是现在看来我们用不上了。你说吧，你是想被大虎剁成肉酱啊，还是想被活埋？不选，行，我帮你选。埋埋埋埋埋埋埋。李营长，上哪儿去？你们运走电话兵吗？我放行，我放行。那你要是反悔了呢？我绝不反悔，说话算话。我不相信你，但也没关系。你对我来说，现在就是我案板上的一块肉，我想怎么切就怎么切。你放我回去，我一定做到。行，放你回去，可以。但你记住了啊，回去以后。把你手底下的人都派出去，干什么我不管。检查站，只留一个二狗子的小队。听明白了吗？我有一批货要从你那儿运过去。我明白。队长，这狗日的话不能相信。你放心吧，啊，咱现在不怕他反悔，抓他现在就跟逮条狗一样一样，给他弄出来。我爹肯定着急了，我要去找他。急什么？拿着，解剖学。好好看，我就是来告诉你，你爹回来了。真的？嗯。周医生到你家去，正好碰见你爹从亲戚家回来，他就给你报了个平安。周医生告诉他，你没失踪，说你呢，跟着医院的小姐妹到涿州玩去了。为什么不告诉他我在医院呢？我是怕你爹担心，你爹要是知道你在医院，肯定要到医院来看你。医院里呢人多嘴杂，他要是知道你差点被鬼子杀了，那还不急出个好歹来啊？所以我觉得，还是应该瞒着他。你说呢？在放你回去之前呢，你得先办两件事：第一，写一封投降书；第二。给我画一张南门检查站的地形图。我知道，别带走。走。时间不多了。我知道。什么时候开始难受的？哦，就就就昨天晚上。哦，可能是太劳累了。你做什么的？啊，那个码头，扛大包的。那身体应该很好。你先休息一下，我呢开点药给你调理一下。谢谢啊。哎，一会儿安排个护士过来。护士，吴秀先生，什么事儿那么高兴啊？刚才
，我看了一个病人，马头扛包的，身体状况特别的好。嗯，处理一下。我已经让小慧给他打了一针麻醉剂。枪伤，手上有拿枪的老茧，他不是什么扛包的工人，一定是八路。院长，他确实向其他病人打听过李敏来的消息，果然不出所料，是来找李敏来的。王亮，没让我等多久，那接下来怎么办？他既然敢来，就会想办法带李美兰走，成全他。一会儿他醒了，知道该怎么说了。注意，不要暴露身份。是。送过去了吗？放心吧，送去了。林院长，我待的真的很闷，我可不可以出去工作了？正好，二号病房有一个病人，现在大家都很忙，你去看看吧。好嘞。等等。今天感觉好点了吗？好多了。药有按时吃吗？吃了，吃了。这是哪儿？这是博爱医院。大夫说，你们扛大包的工友平时都太辛苦了，所以在你们的药里加了点安神的药。你今天睡得可香了。李敏兰，你认识我？你脸色太苍白了，出去晒晒太阳吧。啊，去吧。好。尤其对通讯员，飞毛腿，算猴子。啊，我听程梦提过你，是他让你过来找我的吗？程梦。很担心你的安全，美兰，跟我走吧，春梦等着你呢。我在这里很安全，林院长他会保护我的。保护？他就是个鬼子特务。不准乱说！你怎么和陈梦一个腔调啊？我告诉你们啊，你们不准说李院长坏话。你去大街上问问，谁不知道我们博爱医院是专门给穷人治病的？又有谁不知道李院长是个大好人？哎，美兰，我听说你爹病了。啊，他他怎么样了？啊，没事没事，我就是来这儿之前啊，去了趟你家里，看了一眼你爹，你爹就是现在腰疼的，直不起来了。没事没事啊，没事。他老毛病又犯了，肯定是找我累的。哎，美兰，这我可得说你两句啊，你这一学医的闺女。你还不得赶紧拿点药，回去看看你爹呀！啊，我这就去，我给吕院长说说去。哎哎，美兰，咱不能告诉他，他其实就是一个……得，我不说了啊，不说了，咱悄悄的回去，看看你爹，你再回来。我不能再让吕院长担心了，我得去给他说一声。你不能跟他讲，让让他知道这事就完了。
，什么完了？说我要是把这个投降书交给版本，他会把你怎么样？不用他说，我会自杀，否则死得更惨。我的家人也会受到连累。知道就好，那咱就按照咱们说好的办。我呢，说话算数，只要运出了电话兵，我就把这个投降书还给你。谢王队长不杀之恩，但你不能跟我耍什么心眼儿。要不然，今天晚上我就去找你。一定合作。我来。大哥，哎，你俩把他送过去。啊，我？哎哎，你看，啥时候轮得着你说话？队长，过去吧。我怕你半路上就把他杀了。狗娘养的小鬼子，你给我听清楚了，你敢耍半点心眼？老子把你剁成肉酱！这个病人严重吗？我们在说别的事儿。啊，什么事儿？能说给我听吗？这是游击队的，是陈梦派过来的。哎呀，你好，陈梦派过来的。你好，我叫李雄，是这儿的院长。你叫什么名字？我叫孙猴子。孙猴子，太好了！我最高兴的事儿，就是给咱们武工队的同志们治病。谢谢李院长，我没病，也不需要打什么针。啊，谢谢谢谢。你是来找林美兰的？啊，是。李院长，我爹病了。病了？没听周医生说呀。啊，那你要不要回家去看看？他说：“你肯定不让我去的。”荒唐，百善孝为先嘛。再有什么事儿，也没有看望自己的父亲重要吗？那你回去吧。孙猴子，啊，美兰的安全就交给你了啊。你是程猛的好朋友，鬼子呢，现在正在找他，千万躲着点啊。院长，您放心啊。未来，咱们走吧。哎，我收拾一下。哎，不，马上就走。啊，未来。如果需要帮忙，就来个信，我带药过去。咱不说，要躲着鬼子远一点吗？所以呀、啊，绕一绕啊，走吧。李院长，刚说的用车送我们，干啥不要啊？那也不是引狼入室嘛。你得，我不说了，不说了还不行吗？你们总说李院长是坏人，他要真是坏人，他刚才为什么放我们走？他为什么不抓了你这个游击队的？他阻拦安好心，他一定派人跟着咱们呢。所以你就绕路？啊，对，我就是想把这个尾巴绕出来给你看看。你的李大院长到底是个什么东西？要是没有尾巴呢？要是没有尾巴，我就亲自跪在李大院长门口，我说我错了，您是大好人，活菩萨，还不行吗？行，你记着你这句话。好，走吧。是，快躲起来，快躲起来！躲什么呀？来人了，美兰，你快躲起来！我让你看个清楚，让你看个明白。快快快！
刚开始上路，我就觉着有人在跟着咱们，看见了吧？走吧。就这点到了，还得跟上我孙猴子。周医生，连长，我们是沿着你留下的路标慢慢跟过来的，没想到。这就是我不带你们来的原因。对不起，属下无能，不能怪你们，我故意等你们的。为什么？这个孙猴子是个经验丰富的老手，幸亏他带着命令来，不然就跟丢了。看他绕来绕去的，好像是有所察觉。那怎么办？那就让他察觉吧。继续行动。接长官，是接长官。接野军，闪开！接野军，接野军，你怎么了？行情怎么样？报告，长官都是皮外伤，流了点血，应该不会有生命危险。既然长官要有事，你们的，统统枪毙。嗨，出去。我们都是从一个村子里出来的，生死与共这么多年，我的命都是你从战场上救回来的，我怎么可能出卖你呀？我告诉你吧，我现在已经到了生死攸关的时刻了。季爱军，到底怎么了？嗯、修长，好消息，季也回来了。什么？吉野回来了，怎么回来的？吉野是上武工队看守叔父，逃了出来，不过遭到武工队的袭击，身受重伤，现在在检查站养伤。他不是还没死吗？命令他立即带人抄掉武工队据点。就是。怎么了？他已经向我汇报了，他一路被麻袋套着头，是在押送的路上逃出来的。根本就没有到达武工队的据点，所以，他不知道据点在哪里。那现在，检查站的动向是什么？吉野已经命令所有部队取消轮岗，全员戒备。检查站已经进入紧急备战状态，惊弓之鸟的状态。我们去一趟。哎，美兰，你你看我说什么来着？你爹他在武工队呢，你赶紧跟我走吧！你别骗我了，他不在那儿，而且他这几天也不在家。你咋知道的？他是我爹，我咋能不知道呢？孙猴子，到底咋回事呀、啊？我这也也不瞒你了啊，你爹呀、啊，他的确不在武工队，可我们也挺着急的。要不你先跟我回去，然后再想办法把你爹找出来。这李院长，他为什么骗我呢？因为他本来就是骗子。哎，老朱
？你咋在这儿？队长让我来等你们呢。你们到底要干什么呀？梅兰，一会儿呢，我要让你看场好戏，但是你记住啊，到那儿了你千万别出声。我要让你看看你那个李院长到底是个什么玩意儿。李院长他在医院呢。他一直在你后边跟着呢。你胡说！行行行。我知道现在说什么都没有用，一会儿啊，你来看，跟我来。爹！爹！爹！枪快，你枪再快，也难免我不伤他。废话太多。三、二、一，回来。行啊，老东西，有两下子。但是武工队要是逮不到你，就白混了。我们做个交易。美兰已经安全了，你现在没条件做交易。不，林美兰的爹还在我手上，我把他关在医院地下室。如果我今天下午五点钟之前不回去，我的人就会把他大卸八块。帮忙，那可是林美兰的爹，后果你自己想。你们三个，那边，你们跟我走，悄悄的，救出院长。为了控制他，我每天给他喂一种慢性毒药，让他根本起不来床。你们根本不知道用什么药能治，只有我回去，才能救他。不然的话，他就是死了死了的。我先把你胳膊剁下来，我就不信要不到药。看看，小雷跟老东西条狗命。看见了吗？这就是你的李院长，他的本名叫武雄，是日本鬼子特务的头子。你别哭啊！你这一会儿老程看见还以为我欺负你，当我没说啊？行不行？不管你事，是我自己瞎了眼。小心，有人！如果那个药是真的，你说咋办？武雄先生，走吧，快走！把人抓住，逼他交出人和药啊！他今天不回去，我爹就死了。美兰说的对，武雄今天要是不回去，他爹就真得有危险了。杜培，这里
我要回去。美兰，你别闹，我们就你爹一个人就够麻烦的了，别再把你给搭上。啥事儿都没我爹重要。美兰，你能不能先不回去？我们这边还有事情想让你帮忙。我兄不知道我识破了他，我想回去救我爹，再回来帮你们。我觉得这也是个办法，这是个屁办法。美兰，我死也不会让你走的。哥，你又想背弃我就走，我知道我挣脱不了你。美兰，有话慢慢说。走开！你们再过来，我就死在你们面前。美兰，你先把刀放下。我要去救我爹。我要知道，他到底给我爹下的是什么药。王队长，我求你了，你救救我爹，我求你了。杀死杀死武雄的任务就交给我，交给我。庞美兰，你别那么激动啊！我们武工队的人保证想办法把你爹救出来，但是杀武雄这事儿，你别多想，你办不到。你不要把我当成普通老百姓了，我回医院还能帮你们监视鬼子和武雄。美兰，我们的任务需要你，你接触过疫苗吗？经常，各种疫苗的培育、保藏我都学过。那太好了，我们这儿有一个任务需要你。帮我们找一种营养液，可是我爹也需要我。行了，别说了，他要不把他爹救出来，他也没心思干别的。那你决定吧。美兰，你先把刀放下啊！我同意了，你可以回去。队长，说什么呢？你嚷嚷什么？你根本就不了解美兰。我要不了解，我能这么担心吗？你懂个屁！美兰，你记住了，回去以后。你一定要让武雄确定你知道我们武工队在哪，但这个时间一定要拖得足够长，明白吗？让武雄知道美兰就没命了。我现在就是让他回去争取点时间。我承认这是一步险棋，但咱现在只有这一步棋可以走，明白吗？队长，武雄是啥人你又不是不知道，是个剥人皮、抠人眼的畜生。那我爹就更危险了，我必须得回去。程猛，你就别胡说，不要吓唬他了。梅兰，你也不用太担心。从建议行动上看，武雄是一个非常自负的人，而且自作聪明。别别别，我纠正一点啊，武雄这个人做事喜欢动脑子，你回去以后，他没那么快的信任你，所以他处处会给你设套，你要小心点。嗯，成宝，你就放心吧，只要武雄认为美兰有利用价值，他就不会有危险的。你们都是高人，你们都会和解。万一呢？万一呢？少帝，美兰，你还是回去吧，顺便去鬼街那边给我们打听点消息。我多的不说了啊，一定要小心，这确实是招险棋，知道是险棋还要下。陈某，你以为我是你啊？头脑简单，你放心吧，我认识他这么多年，对他也是有所了解的。我会当心的。行了，咱先抄近路截住他们，路上我教你演出戏。安排，我们才能跟在您的身后，搞了他们一个突然袭击。